Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Gabi, se você viu o vídeo anterior, sabe que eu estou com a mesma maquiagem, o mesmo local, a mesma luz, mas acontece que tá muito calor e eu não aguentei ficar naquela blusa sem cabelo preso, então coloquei aqui uma roupa mais fresquinha, prendi meu cabelo, porque gente, tá muito quente. Enfim, outro, olha aqui. E as alergias começando. O vídeo de hoje é pra falar sobre metas, como fazer suas metas. Eu vou fazer uma retrospectiva das minhas metas aqui pra ver o que, que eu atingi e o que, que eu não atingi. E eu ainda não escrevi minhas metas, eu tenho só em mente o que eu escrevo as minhas metas de 2017. Mas assim que eu fizer eu falo pra vocês. Quem quiser saber, por favor, quem quiser, né, enfim... Por favor, deixe os comentários de vocês aqui embaixo. A primeira dica que eu não segui, mas eu vejo que é extremamente importante seguir, é que você tem que ser direto, específico, concreto e realista. Tem que ser direto, eu digo específico. Quando eu digo específico, você... Por exemplo, se você quer perder peso, você não, não escreva só perder peso. Você diga, quero ficar com... 50 quilos. Quero perder tantos quilos. Positivo. E além do mais assim, ao invés de colocar comer, não comer fast food, você colocar comer mais comida saudável. Ou comer comida saudável assim, assim, assim. Realista, coloque realmente o que você consiga fazer. Além disso, se você coloca... Outra coisa que também me ajudou muito esse ano foi rever... Reveja suas metas pelo menos duas vezes no ano. Então, na agenda... Eu coloquei lá pra setembro, agosto, eu escrevi minhas metas de novo. E além do mais, como eu uso tanto a agenda quanto o bullet journal, que eu já ensinei aqui pra vocês, se você revê isso, você lembra do que você fez, você escreveu no começo do ano, você tá reamadurecendo as suas ideias, você às vezes tá mudando alguma coisa ao longo do ano, no meio do ano, e é uma boa coisa pra você conseguir ter os seus objetivos do ano em mente, concreto, se sempre ali atualizados. A terceira coisa que eu vou fazer junto com vocês é fazer uma auto-reflexão no final do ano. Eu acho que todo mundo faz isso, mas é realmente ver o porquê que cada coisa aconteceu ou não aconteceu. E não é arrumar desculpinha. A quarta coisa é você deixar margem para modificação ou alteração com as dificuldades que você vai tendo ao longo do ano, bem como uma submeta, mas ou metas alternativas. Então se não der tal coisa, você faz tal coisa. Às vezes você vai, você quer um estágio, mas você não conseguiu um estágio porque outras coisas aconteceram ao longo do ano que não te permitiram ter um estágio. Então, mas você pode tentar escrever um artigo, que seria uma coisa equivalente a um estágio no âmbito da faculdade. Não é equivalente, mas é uma certa experiência. Então, é uma meta alternativa que você está criando, ou uma modificação. Em vez de você colocar, quero conseguir um estágio até setembro, até abril, você coloca, eu quero conseguir um estágio até outubro. Então, você consegue modificar a sua meta. E a submeta, às vezes você quer ser mais saudável, mas você quer também praticar exercício físico e quer perder, é, você quer ficar com 50 quilos, quer correr, aprender a correr melhor, começar a correr. Então são submetas, tudo no âmbito da, da meta saudável ali, do ser saudável. Então é legal ter isso porque você está dividindo uma meta que é grande em outras pequenas e é mais fácil depois de você ver o que, que você está conseguindo fazer e o que, que não está conseguindo fazer. Eu achei um negócio muito legal que é você criar uma meta smart. Se eu não tô enganada, no Poder do Hábito, no livro que eu já falei aqui pra vocês, fala disso. A meta smart é específica, é mensurável, alcançável, realista e temporal. Temporal é no sentido que em um determinado período, ou seja, pelo menos em um ano, no máximo em um ano, você vai conseguir realizar aquela meta. Realística, como eu já disse, e alcançável, mensurável, você consegue determinar exatamente qual é a sua meta, mas é, você não estabelecer meta, você tá deixando o... Com... Isso eu li em algum lugar também, que eu não lembro onde. É, você tá deixando o controle da sua vida na, vida de... na mão de outro. E você deixando o controle da sua vida, o que você quer fazer com a sua vida na mão do outro, você, além de estar tá se ausentando da responsabilidade de cuidar da sua própria vida, você fica, você deixa de ser, você fica menos feliz, você não tem tanta gratidão pelas coisas que acontecem, então você tem o controle da sua vida. Então, essa é outra justificativa, outro fundamento para quem tá me assistindo para criar metas. Eu sempre dou uns três por ano, então esse é o do ano. Vamos fazer agora aquela minha auto-reflexão? Vamos lá. A primeira meta que eu escrevi foi amar sempre. E 
Claro que eu amei muito em 2016, eu sempre procurei trazer mais amor a, a tudo que eu faço, mas é uma coisa, e eu digo que eu realizei isso, mas como vocês podem ver, não é uma coisa muito mensurável e muito objetiva. Estudar e aprender muito é... <risos> É a mesma coisa, mas eu estudei e aprendi muito esse ano, eu fiz... A faculdade foi uma, uma experiência incrível nesse segundo ano. Quem quiser vídeo de como foi meus dois primeiros anos da faculdade de Direito, por favor, deixe nos comentários, eu quero muito poder ajudar vocês com essa fase de escolha de faculdade. É, a terceira foi conseguir um estágio, mas eu não consegui um estágio por circunstâncias alheias, na minha vontade, foram por outras decisões, então eu realmente não fui atrás de estágio por diversos motivos, então eu não alcancei essa meta. Dedicação e comprometimento 100%, eu posso dizer que eu não fiz isso, porque como eu digo, como eu disse, além de não ser mensurável, e você fazendo essa autoavaliação, não tendo objetivos claros, você fica tipo, poxa, não fiz nada este ano. A quinta foi ter calma, paciência e generosidade. Eu com certeza consegui exercer o meu autocontrole, tendo mais calma e mais paciência esse ano, por diversos motivos, mas se não fosse por esses, por esses acontecimentos, eu não sei se eu poderia avaliar. E de generosidade eu espero ter sido, mas como eu disse, eu, no fim eu queria ser mais humana esse ano, eu espero ter sido, mas é uma coisa que eu não consigo mensurar exatamente, porque são coisas mais humanas, não são objetivos específicos e objetivos, enfim. Não abandonar o YouTube foi a sexta, eu não abandonei o YouTube, eu deixei ali um mês ou outro, meio sim, mas eu gravei até vlog, mas em dezembro esse ano eu gravei por 24 dias seguidos, fora os vídeos é, normais como esses que eu tô falando com vocês, então eu acho que o YouTube foi uma coisa muito, muito boa, muito legal esse ano, que eu fiquei muito feliz. É, ler mais de 12 livros foi a oitava, a sétima meta Eu não li mais de 12 livros Porque tem muita leitura na faculdade Eu sempre estava estudando Então livros que não eram da faculdade para ler Eu acho que eu li dois Isso é uma vergonha pra mim mas... Ter saúde mental e física Ser mais sincera, paciente, humana e eu mesma Isso eu realmente eu acho que eu fui Porque como eu disse no vídeo 16 coisas que eu aprendi em 2016, eu aprendi a ser mais sincera e mais humana e principalmente eu mesma. Manter amizades e criar novas amizades, isso também foi uma coisa que deu certo, porque eu mantive as minhas amizades antigas, não todas, porque algumas são inevitáveis, que elas acabem, não acabem, mas as pessoas estão assim, mas ao mesmo tempo eu me aproximei mais ainda das pessoas que eu já era próxima, que eu já tinha amizade há tempo. Também criei novas amizades incríveis, que eu fico muito feliz. É, eu me aproximei de outras pessoas da, da faculdade, principalmente. Me importar com coisas pequenas e ruins. Eu digo ruins pequenas. Isso é, eu espero ter, ter, porque eu sempre falo para as pessoas não se importarem com as coisas pequenas que acontecem. E é briguinha, uma coisinha desse tamanho, a pessoa perde a paciência por causa disso. Décima segunda foi foco e atenção. Concentração sempre, é lógico que sempre aquela coisa imensurável, mas esse mais nada foi bem mais ou menos esse, esse ponto aqui. A décima terceira foi melhorar minha argumentação e escrita. Eu espero ter melhorado minha argumentação. É, alguns livros que eu li, artigos que eu escrevi me ajudaram muito nisso. A escrita eu espero também ter melhorado. E eu também fiz metas de estudo. Aprender e não decorar. Acima de tudo, aprender e não decorar. Isso eu acho que eu sempre, sempre, é quando eu vou estudar, eu tento entender ao máximo o que eu tô, o que eu tô estudando. Porque eu, uma vez que eu aprendo, eu não esqueço exatamente. Então, é uma coisa que eu considero muito importante nos estudos. E eu acho que eu já falei isso em diversos vídeos de estudo aqui. E algumas coisas, lógico, que a gente acaba decorando por estilo de professor, enfim, mas estudar pelo menos uma hora por dia, eu não estudei, lógico que todo dia eu não estudei uma hora por dia, mas teve alguns meses que eu estudei pra caramba. Aqui vocês podem ver que as minhas metas estão mais objetivas, né? Como é que é? Ter notas mais que a média, e eu coloquei aqui de 8 pra cima, e isso eu consegui fazer, lógico que... Que só menos nenhuma matéria que eu não consegui fazer, mas é... 
em todas as outras eu consegui ter média acima de 8 Então eu fiquei muito, muito feliz quando eu consegui fazer tudo isso É lógico que nota não é reflexo do nosso aprendizado Porque algumas notas acabam vindo altas Outras eu aprendi muito, mas eu não tirei uma nota tão alta Sempre fazer o meu melhor Eu acho que eu fiz no âmbito da faculdade Sempre eu tentei fazer o meu melhor em tudo Sempre pensar fora da caixinha Ou seja, ficar presa à letra das coisas As ao que está escrito, pensar além, entender o que, que o autor está dizendo. Sempre perguntar, fazer perguntas e entender o porquê das coisas, o porquê que existe determinada coisa, porquê que a tal coisa de, é, funciona daquele jeito. E isso com certeza eu fiz, porque eu fiz muitas perguntas, eu, entendi, eu sempre procurei entender o porquê do que eu estava estudando. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se eu ajudei vocês de alguma forma, não se esqueça de clicar no joinha, se inscrever aqui no canal e deixar seu comentário aqui embaixo. É, eu espero que vocês tenham gostado da minha retrospectiva do ano aqui, revendo as minhas metas. Quem quiser vídeo de metas 2017, por favor, deixa nos comentários que vocês querem, ou um comenta, todo mundo curte. Isso aí, um ótimo ano pra vocês, um beijão e até o próximo vídeo. 20 minutos, gente, 20 minutos, preciso falar sobre...